বাবা আমাকে লাঠি দিয়ে মারছেন বাবা তুমি আমাকে মারছো কেন আমি কি করেছি কেন তুই জানিস না তুই কি করেছিস আমাকে না বললে আমি জানবো কি করে এত কিছু করার পরেও এমন ভাব করছে যেন কিছু জানে না বাবা আমি সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না দয়া করে আমাকে আর মেরো না আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তুই যা করেছিস তার কাছে এ কষ্ট কিছুই না বাবা বিশ্বাস করো আমি কিছু করি নাই বিশ্বাস আর তোকে কখনোই না ঠাস 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 ভাইয়া তুই তো আমাকে বিশ্বাস কর আমি সত্যি কিছু করি নাই একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করে আবার বলছিস কিছু করি নাই কোন মেয়ের জীবন মেয়েটা জীবন নষ্ট করে এখন এমন ভাব করছিস যাতে কিছু জানিস না ভাইয়া আমি সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না চুপ তোর ওই মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বলবি না না হলে তোর মুখ আমি ভেঙে দিব বাবা আমার মুখের দুই পাশে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে বলল হ্যাঁ বাবা লাগছে ব্যথার কারণে মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না লাগুক আরো বেশি করে লাগুক বাবা আমি তোমার পায়ে পড়ি দয়া করে আমাকে মেরো না আমাকে ছেড়ে দাও আমি অনেক ব্যথা পাচ্ছি আমার মান সম্মান জলে ডুবানোর আগে মনে ছিল না এখন ব্যথা পাচ্ছিস ব্যথা পাচ্ছিস করছিস কেন বাবা প্লিজ আমাকে আর কষ্ট দিও না সত্যি আমি অনেক ব্যথা পাচ্ছি কষ্টের কি দেখলি এ তো মাত্র শুরু আমার মান সম্মান আর ওই মেটার জীবন নষ্ট করার আগে যখন তোর কষ্ট হয়ে নেই তাহলে এখনো কষ্ট হবে না কথাটা শেষ করে বাবার ভাইয়া আমাকে আরো বেশি করে লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো আমার চিৎকার শুনে মা ঘর থেকে বেরিয়ে আসলো মা তুমি বাবাকে একটু বলো না যাতে আমাকে আর না মারে বাবার মার আমি আর সহ্য করতে পারছি না আমার মুখ দিয়ে তখন রক্ত বের হতে শুরু করে দিয়েছে সাগর তুই এটা কি করে করতে পারলি তুই আমাদের নিজের সন্তান না হওয়া সত্ত্বেও তোকে আদর দিয়ে বড় করেছি তবু তুই এমন একটা কাজ কি করে করতে পারলি নিজের সন্তানকে যতটা না আদর দিয়েছি তার চেয়ে তোকে বেশি আদর দিয়েছি যার ফল আজকে আমাদের পেতে হচ্ছে আমি তোমাদের নিজের সন্তান না না তুই আমাদের সন্তান না যদি তুই আমাদের সন্তান হতি তাহলে কি কোনোদিন এমন জঘন্য কাজ করতে পারতি তাহলে আমার মা বাবা কে আর তারা এখন কোথায় আমরা জানি না কে তোর মা বাবা কোথায় তোকে তো বাবার রাস্তা থেকে কুড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল ও আচ্ছা তাহলে ছোটবেলায় তুমি যখন বলতে তোমরা আমায় কুড়িয়ে পেয়েছিলে সেই কথাটাই তাহলে সত্যি ছিল সত্য না হলে কি বলতাম নাকি বাবার ভাইয়া আমাকে কথাগুলো একদিক দিয়ে বলছে আর একদিক দিয়ে মেরেই চলেছে তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম এই ছেলেকে বাড়িতে রাখার দরকার নেই এই ছেলে একদিন তোমার মান সম্মান ডুবিয়ে ছাড়বে দেখলে তো আমার কথা মিলে গেল ওকে বাড়ি থেকে এনে ভুল যখন আমি করেছি তখন এর শাস্তি ওকে আমি দিব বাবা বাবা ভাইয়াকে মেরো না ভাইয়াকে ছেড়ে দাও দেখো না ভাইয়ের শরীর থেকে কত রক্ত বের হচ্ছে ঘর থেকে আমার ছোট বোন নিধি দৌড়ে এসে আমার সামনে এলো আর হ্যাঁ একটা কথা বলে রাখি বাবার ভাইয়া আমাকে বাড়ির বাইরে সামনের রাস্তায় মারছে যার কারণে অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মার খাওয়া দেখছে আমার বাবা অনেক রাগী মানুষ তাই কেউ সাহস করে তাকে আটকাতে আসছে না নিধি সরে যা ওকে আমি আজকে শেষ করে দিব ভাইয়া ভাইয়া তুই তো অন্তত ভাইয়াকে মারিস না দেখ না ভাইয়ের শরীর থেকে কত রক্ত বের হচ্ছে নিধি বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে বড় ভাইয়ের হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলল নিধি ঘরে যা না আমি আমার ভাইয়াকে ছেড়ে কোথাও যাব না আমি আমার ভাইয়ার সাথেই থাকব নিধি আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে করতে বলল নিধির মা তুমি নিধিকে এখান থেকে নিয়ে যাও যখন শুনলাম আমি ছোট থেকে এতদিন যাদের মা বাবা জেনে এসেছি তারা আসলে আমার মা বাবা না তখন আমি কেমন জানি মূর্তি হয়ে বসে রয়েছি আমার দু চোখ শুধু মায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর মা আমাকে মার খেতে দেখে আমার রক্তাক্ত শরীর দেখেও আমার কাছে আসছে না আমাকে মার খাওয়ার হাত থেকে বাঁচাচ্ছে না বাবার ভাইকে থামাচ্ছেও না নিধি এখনও আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে আমাকে ছাড়ার কোনো নামই নেই মা নিধিকে ধরে টানছে তবু নিধি আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার বুকের সাথে মিশে আছে নিধি আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে দেখেও বাবার ভাইয়া আমাকে মারা বন্ধ করে নাই তবুও তারা আমাকে মেরেই চলেছে 
হঠাৎ করে নিধি আ আ করে চিৎকার করে উঠল হয়তো আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে তাই হাতে বাবা বা ভাই আর বাড়ি লেগেছে নিধি বাড়ি খেয়ে ভ্যা ভ্যা করে কান্না করতে শুরু করে দিল বাড়ি লাগার সাথে সাথে নিধি আমাকে ছেড়ে দেয় আর মা নিধিকে নিয়ে কিছুটা দূরে চলে যায় নিধির কান্না দেখে বাবার ভাই আর দুজনেই নিধির কাছে চলে যায় আর নিধির ব্যথা পাওয়া জায়গাটাই হাত বুলিয়ে দিতে থাকে কিছুক্ষণ পর বাবা নিধির চোখে জল দেখে আমার দিকে আরো রাগী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে লাগলো তোর জন্য আমার সাত বছরের নিষ্পাপ মেয়েটা ব্যথা পেয়েছে তোর জন্য আমার আদরের বনটা ব্যথা পেয়েছে তোকে আমি ছাড়ব না আমি তখনও মূর্তির মতো বসেছিলাম শরীর দিয়ে আমার অবিরাম রক্ত বের হচ্ছিল তবুও আমার কোনো হুঁশ নেই আমার কানে শুধু একটা কথাই বাজছে তা হলো তুই আমাদের ছেলে না তোকে আমরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি নিধি এই বাড়ির সবার প্রাণ একসময় আমিও এই বাড়ির প্রাণ ছিলাম এখন কি তা আমি জানি না আর তাদের প্রাণ যখন ব্যথা পেয়ে কান্না করছে তাও আবার আমার কারণে এটা দেখে বাবার ভাইয়া রাগী দৃষ্টিতে আমার দিকে ধেয়ে আসতে লাগলো বাবার ভাইয়াকে আমার দিকে এইভাবে রাগী দৃষ্টিতে আসতে দেখে আমার আত্মায় যেটুকু জল ছিল সেটুকু শুকিয়ে গেল কারণ তারা দুজনেই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি রেগে আছে এমনিতেই জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কা একটু আগেই খেয়েছি তার উপর এখন যে কি হবে কে জানে দেখতে দেখতে দুজনেই আমার সামনে চলে আসলো তোর জন্য আমার আদর বনটা ব্যথা পেয়েছে আজকে আমি তোকে শেষ করে ফেলবো ভাইয়া নিজের সর্বশক্তি দিয়ে আমার বুকে লাঠি দিয়ে আমাকে মাটিতে ফেলে লাঠি দিয়ে মারতে লাগলো ভাইয়া ভাইয়া অনেক কষ্ট হচ্ছে ভাইয়া আমাকে দয়া করে আর মেরো না প্লিজ আমাকে ছেড়ে দাও আমি তোমাদের সামনে হাত জোর করছি দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও তোকে এত সহজে সারা যাবে না তোর জন্য আমার মেয়ে ব্যথা পেয়েছে আমার মেয়ের যতটা ব্যথা পেয়েছে তার দ্বিগুণ ব্যথা তোকে পেতে হবে বাবা আমাকে আরো মারতে লাগলো মাগো মরে গেলাম মা তুমি বাবা আর ভাইয়াকে একটু বলো না আমাকে যেতে আর না মারে আমি আস্তে আস্তে ছটফট করতে করতে মা নিধির দিকে যেতে লাগলাম একবার বলছি না তুই আমার ছেলে না তাহলে তুই আমাকে মা বলছিস কেন মা আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তো দেখে আসছি তুমি আমার মা আমি তোমার ছেলে আজকে হঠাৎ এক কথায় আমি কি করে বিশ্বাস করব যে তুমি আমার মা নও কারণ আমি তোকে কোনোদিন আমার ছেলে ভাবিনি সবসময় তোকে আমি একটা বোঝা ভেবেছি এইভাবে বলো না মা তোমার এসব কথা শুনে আমার অনেক কষ্ট হয় বাবার ভাই আর মারের ফলে যতটা না কষ্ট হয় তার চেয়েও বেশি কষ্ট হয় তোমার এইসব কথা শুনলে তোর কষ্টে আমার কিছু যায় আসে না তুই কষ্ট পেতে পেতে যদি মরেও যাস আমার সামনে তাহলেও আমি তোর দিকে ফিরেও তাকাবো না বাবা আমি কি অপরাধ করেছি আমি জানি না তবুও তোমরা আমাকে মারছো এতে আমার বিন্দু মাত্র কষ্ট হচ্ছে না কিন্তু মা কি একটু বলো না মা যেন এসব মিথ্যা কথাগুলো আর না বলে আমি বাবার পা জড়িয়ে ধরে কথাটা বললাম আমার পা আর হত ছাড়া তোর শরীরে ওই অপবিত্র রক্ত যদি আমার শরীরে লাগে তাহলে আমিও অপবিত্র হয়ে যাব আর নিধির মা তোকে যা বলেছে তা প্রত্যেকটা কথা সত্য বাবা এই কথাটা তুমি বলতে পারলে সন্তানের শরীরে রক্ত বাবার পায়ে লাগলে বাবা অপবিত্র হয়ে যায় কিসের সন্তান তুই আমার সন্তান না রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান যে কখনো নিজের সন্তান হয় না তুই তা আজকে তোর ব্যবহারে প্রমাণ করে দিয়েছিস কাকা ওর সাথে এত কথা বলছেন কেন মারেন ওকে আরও বেশি করে মারেন যাতে ও আমার সাথে যা করেছে তা জানি আর জীবনে কার সাথে করতে পারে না মেয়ের কণ্ঠ শুনে আমি আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাতেই আমার মনে হলো আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম কারণ এই কথাটা আর অন্য কেউ নয় আমার ভালোবাসার মানুষ যাকে আমি নিচে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি সেই আরোহী বলেছে মা তুই চিন্তা করো না ওকে খাইয়ে পড়িয়ে আমি এতদিন যত টাকা নষ্ট করেছি ও আমি ভুল করেছি আজকে এমন শিক্ষা দিব যে ও আর জীবনে অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে পারবে না বাবা শেষ পর্যন্ত তুমি আমার খাওয়ার খোটা দিলে মাত্র তো তোকে খোটা দিয়েছি এরপর দেখ তোকে এমন মার মারবো যে এতদিন তোর পিছনে যত টাকা ঠেলেছি সব সুদে আসলে তুলে নিব বাবা আমি তোমার কাছে হাত জোর করছি দয়া করে আমাকে আর মেরো না 
দরকার পড়লে এতদিন আমার পিছনে যত টাকা ঢেলেছ তা সব টাকা আমি পরিশোধ করে দেব বাবা তোর নিজেরই তো কোনো ঠিকানা নেই তাহলে টাকা শোধ করবি কি করে এতদিন তো আমাদের ঘাড়ে বসে আমাদের উপরে বোঝা হয়েছিল আমাকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখো আমি কথা দিচ্ছি আমি তোমাদের সব টাকা শোধ করে দেব তবু তোমরা আমাকে আর মেরো না শুধু আমাদের টাকা দিলে হবে না তার সাথে ওই মেটার টাকা দিতে হবে তাও এক দু টাকা নয় তোর এতদিনে ভরণ পোষণের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আর ওই মেয়েটার সাথে খারাপ ব্যবহার কাজ করার জন্য তিরিশ লক্ষ টাকা দিতে হবে এত টাকা বাবা তুমি কার সাথে কি কথা বলছো ওর সামর্থ্য আছে নাকি এত টাকা জোগাড় করার আমি মানছি আমি এত টাকা জোগাড় করতে পারব না কিন্তু আমি তোমাদের পায়ে পড়ি দয়া করে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও হ্যাঁ তোকে আমি এভাবে ছেড়ে দেই আর তুই গিয়ে আরো মেয়ের জীবন নষ্ট কর তাই না বাবা বিশ্বাস করো আমি কোনো মেয়ের জীবন নষ্ট করিনি বিশ্বাস আর তোকে কখনোই না বাবা চুপ একদম চুপ তোর এই পাপি মুখ দিয়ে আর কখনো আমাকে বাবা বলে ডাকবি না না হলে তোর ওই মুখ আমি ভেঙে দিব বাবা হাত দিয়ে আমার মুখে দুই পাশ চেপে ধরল হা আমি ব্যথায় অস্পষ্টভাবে মুখ দিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম বাবা বাবা কিছু সময় পর আমাকে ছেড়ে দিল তারপর বাবার ভাইয়া অবিরাম আমাকে মারতে লাগলো লাথি ঘুষি আর হাতের সামনে যা পাচ্ছে তাই দিয়েই আমাকে মারতে লাগলো আমি এখন শুধু অবাক দৃষ্টিতে আরোহীর দিকে তাকিয়ে রয়েছি আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আরোহীর চোখে জল কিন্তু এই জল যে আমাকে কষ্ট পেতে দেখে নয় তা আমি আরোহীর মুখ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি কারণ আরোহীর মুখে একটা অস্পষ্ট হাসি লেগে রয়েছে যে হাসি আমাকে বারবার তা বলে দিচ্ছে খুব শখ না আমাকে ভালোবাসার বোঝ এখন কেমন লাগে কিন্তু আমার সাথে আরোহীর তেমন কোনো শত্রুতার সম্পর্ক নেই বরং গতকাল পর্যন্ত এই আরোহী আমার জন্য পাগল ছিল আমাকে নিজের মুখে বলেছিল আমাকে বিয়ে করবে আর আমাকে ছাড়া সে নাকি থাকতে পারবে না কিন্তু আজকে হঠাৎ কি হলো তা আমি নিজেও জানি না হঠাৎ করে নিধির চিৎকার আমার কানে আসলো জ্বলে গেল তাকিয়ে দেখি মা যত্ন করে নিধির হাতে মল্লম লাগিয়ে দিচ্ছে আর নিধি ব্যথায় চিৎকার করে উঠল নিধির চিৎকার দেখে বাবার ভাইয়া আমাকে মারা বাদ দিয়ে দৌড়ে নিধির কাছে গেল আমি ব্যথায় শরীর নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম শরীর থেকে অনেক বেশি রক্ত পড়ে গিয়েছে খুব কষ্টে আমি উঠে দাঁড়ালাম তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে নিধির কাছে চলে গেলাম কারণ আমার আদরের বোনকে ব্যথায় চিৎকার করতে দেখে আমিও থাকতে পারছিলাম না আমাকে নিধির কাছে যেতে দেখে ভাইয়া বলল তুই আবার আমার বোনের কাছে এসেছিস ভাইয়া ও তো আমারও বোন তাই না না নিধি শুধু আমার বোন ও তোর কেউ না ভাইয়া তুমি এইভাবে বলো না আমাকে একবার নিধির কাছে যেতে দাও দেখো না পিচ্ছিটা কেমন ব্যথায় ছটফট করছে ভাইয়াকে ঠেলে আমি নিধির সামনে গিয়ে বসলাম বোন তুই কান্না করিস না মল্লমটা লাগিয়ে নে দেখবি ব্যথা একদম চলে যাবে আমি দুই হাত দিয়ে নিধির চোখে জল মুছে দিলাম ভাইয়া তোর শরীরে ব্যথা করছে না ওরা শুধু শুধু তোকে মারল না রে পাগলি আমার শরীরে ব্যথা করছে না তোকে কষ্ট পেতে দেখে আমার শরীরে সব ব্যথা চলে গেছে রে তাইলে রক্ত এইগুলো কিছু না কথাটা শেষ করার সাথে সাথে কেউ একজন আমার বাম হাত ধরে টানতে লাগলো আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি বাবা আমাকে টানছে বাবা আমাকে মাটির সাথে ঘসতে ঘসতে রাস্তায় নিয়ে আসলো আর বলল তোর অনেক শখ আমার মেয়ের শরীরে হাত দেওয়ার তাই না তাহলে দেখ এবার কেমন লাগে কথাটা বলে বাবা এমন কিছু একটা করলো যার ফলে আমি হা বাবা ঘো বলে আমি একটা চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম বাবা আমাকে রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার পর আমার বাম হাত রাস্তায় ফেলে আমার হাতের সামনে বসে একটা ইট দিয়ে হাতের মধ্যে বাড়ি দিল আমি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম বাড়ি দেওয়ার সাথে সাথে আমার হাত থেকে রক্ত মাটিতে পড়তে লাগলো আর সাথে ইটের টুকরো রক্তে মেখে গেল অন্যদিকে আমি অজ্ঞান হওয়ার পর বাবা গো মা গো বলতে লাগলাম তুই তোর এই হাতগুলো দিয়ে আমার মান সম্মান নষ্ট করেছিস মেটির ইজ্জত নষ্ট করেছিস 
তারপর আমার আদরে মেয়ে চোখে তোর জন্য জল এসেছে আমি অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে আছি তারপরেও তোর কত বড় সাহস আমার সামনে তুই তোর এই পাপি হাত দিয়ে ওর চোখে জল মুছে দিচ্ছিস আজকে আমি তোর এই পাপি হাত দুত ও চিরতরের জন নষ্ট করে দিব এরপর থেকে এ হাত দিয়ে আর না পারবি কোনো দিন কারোর মান সম্মান নষ্ট করতে আর না পারবি কোনো মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করতে এই বলে আমার ডান হাত রাস্তায় ফেলে সেই রক্তাক্ত ইট দিয়েই আবারও বাড়ি মারার জন্য বাবা হাত ওঠায় ঠিক তখনই নিধি বাবা বলে এক চিৎকার দিয়ে চুপচাপ হয়ে যায় বাবা নিধির চিৎকার শুনে আমাকে রাস্তায় রেখে দৌড়ে নিধির কাছে চলে যায় মা কি হয়েছে তোর কথা বল মা এই নিধি কথা বলছিস না কেন কি হয়েছে তোর নিধি আমার লক্ষ্মী বোন আমার কি হয়েছে তোর কথা বলিস না কেন নিধি তখনও নিশ্চুপ কারণ নিধি চিৎকার দিয়েই অজ্ঞান হয়ে যায় ওগো নিধি কথা বলছে না কেন কি হলো আমার মেয়েটার মা শান্ত হও আমার মনে হয় নিধি অতিরিক্ত কান্নার করার কারণে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে তুই নিধিকে ঘরে নিয়ে যা আর তাড়াতাড়ি একটা ডাক্তারকে ডেকে আন আর তুমি কোথায় যাবে যার জন্য আজকে আমার মেয়ের এই অবস্থা হলো তাকে আমি মেরেই ফেলব কথাটা বলে বাবার রাগে ঘরের ভিতর থেকে একটা লোহার রড নিয়ে আসলো তারপর রাগি দৃষ্টিতে আমার দিকে আসতে লাগলো কিছু সময়ের মধ্যেই বাবা আমার সামনে চলে এলো আর ভাইয়ার সামনে দিয়ে বাবা যেই না লোহার রড নিয়ে আমাকে মারতে আসলো তারা দেখে বাবাকে একটু আটকালো না তারা জানে বাবার রাগ কত বেশি এখন যদি কেউ বাবাকে আটকাই তাহলে নির্ঘাত বাবা আমাকে মেরে ফেলবে আর তারা এই কথাটা জেনেও বাবাকে আটকালো না বরং তারা বাবাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে নিধিকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল বাবা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে যেই লোহার রডটা উঁচু করে আমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়ে দেবে ঠিক তখনই চারজন ছেলে এসে দৌড়ে বাবার পা জড়িয়ে ধরে এই চারজন অন্য কেউ নয় বরং আমার বন্ধুরা ওদের সবার চোখে জল ওরা বাবার পা ধরে কান্না সুরে বলতে লাগলো কাকা সাগরকে আর মারিয়েন না এই বরং তো তোকে ছেড়ে দিন হ্যাঁ কাকা সাগরকে দয়া করে ছেড়ে দিন এই সাপনাটা যদি ওর পেটে ঢুকিয়ে দেন তাহলে ও মারা যাবে দয়া করে আমাদের বন্ধুকে মারবেন না জানি না আপনিও কি কোন অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছেন কিন্তু এই পর্যন্ত ওকে যা শাস্তি দিয়েছেন তাই অনেক দয়া করে ওকে আর শাস্তি দিয়েন না ঠিক আছে তোমাদের কথায় আমি এবারের মতো ওকে ওর প্রাণ ভিক্ষা দিলাম কিন্তু এরপর যদি ও কোনো দিন আমার সামনে আসে তাহলে সেদিন আমি ওকে মেরে ফেলব তাই ওকে বলে দিস ও যেন ও জানি আর জীবনেও আমার বাড়িতে না আসে আর আমার পরিচয় জানি কোথাও ব্যবহার না করে কারণ আজকে থেকে ও আমার কাছে মৃত আচ্ছা বলে দিব বাবা রাগ নিয়ন্ত্রণ করে ঘরের দিকে চলে গেল জয় এইবার কি করবি কি করব মানে আগে তুই ওকে ধর ওকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ তাড়াতাড়ি নিয়ে চল ওরা ধরাধরি করে আমাকে রাস্তা থেকে উঠিয়ে পাজা কোলে করে একটা গাড়ির কাছে নিয়ে যেতে লাগলো তখনই আরোহী আস্তে আস্তে হেঁটে ওদের সামনে চলে গেল আর বলতে লাগলো ওকে আর হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে লাভ নেই এতক্ষণ যে মার খেয়েছে তাতে ও যদি কোনোভাবে বেঁচেও যায় তাহলে একটা মৃত লাশ হয়ে বেঁচে থাকবে আরোহী হাত দিয়ে নিজের চোখের জল সরিয়ে বলল আরোহী তুমি এই কথাটা বলতে পারলে অবাক হয়ে আরোহী তুমি না সাগরকে ভালোবাসতে ভালোবাসা মানুষের সম্পর্কে এই সব কথা বলতে তোমার মুখে একটু বাঁধল না খিসের ভালোবাসা ওর মতো এতিম ছোট লোক ছেলেকে এই আরোহী ভালোবাসবে তোরা ভাবলে কি করে ওকে দেখলেই আমার বমি চলে আসে আর তোরা বলছিস আমি ওকে ভালোবাসব চুপ একদম চুপ অনেক হয়েছে আমি তোর কথার ভাব দেখে বুঝতে পেরেছি তোর জন্যই আজকে আমাদের বন্ধুর এই অবস্থা এরপর যদি আমাদের বন্ধুর সম্পর্কে আর একটা বাজে কথাও বলিস তাহলে আমি তোর জিব্বা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলব জয় আমার সাথে লাগতে আসিস না আমার সাথে লাগতে আসার ফলে তোর বন্ধুর কি অবস্থা করেছি তা তো নিজের চোখেই দেখতে পেলি এর পরে যদি আমার সাথে লাগতে আসিস তাহলে তোরও ঠিক একই অবস্থা করব দেখ আরোহী এমনিতেই আমার বন্ধুকে মার খাইয়েছিস তাই আমার মাথা গরম আছে আমার মাথা এর চেয়ে বেশি গরম করিস না তাহলে তোকে এখানেই মেরে রেখে দিব তাই ভালোই ভালোই বলছি এখান থেকে চলে যা কে কাকে মারে তার সময় বলে দেবে 
তারপর জয় শিয়াম রাজু আর রিয়াদ ধরাধরি করে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল ডাক্তার দেখা মাত্রই আমাকে আইসিইউ রুমে নিয়ে যেতে লাগলো আর ওদের চারজনকে বলল রোগীর অবস্থা দেখে আমার ভালো মনে হচ্ছে না রোগীর শরীর দেখে মনে হচ্ছে শরীর থেকে অনেক রক্ত বের হয়ে গিয়েছে তাই তাতেই রক্তের ব্যবস্থা করুন আর আর কি ডাক্তার আর অপারেশন করার জন্য টাকা তৈরি রাখিয়েন কারণ রোগীর অপারেশন করার প্রয়োজন হতে পারে অপারেশন করতে কত টাকার মতন লাগবে এই ধরুন তিন থেকে চার লাখ টাকা এত টাকা হ্যাঁ আমি এখন রোগীর কাছে যাই আপনার তাড়াতাড়ি রক্তের ব্যবস্থা করুন আর সাথে টাকারও আচ্ছা ডাক্তার চলে গেল আর টাকার পরিমাণ শুনে ওদের চারজনেরই মাথায় হাত কারণ এই মুহূর্তে রক্তের জোগাড় করতে পারলেও ওরা এতগুলো টাকা জোগাড় কি করে করবে জয় সাগরের রক্তের গুরু আমরা জানি তাই রক্তের ব্যবস্থা করতে পারবো কিন্তু এতগুলো টাকা কিভাবে জোগাড় করব তোরা সবাই তাড়াতাড়ি রক্তের ব্যবস্থা কর আমি টাকা নিয়ে আসি তুই কোথা থেকে টাকা আনবি বাবার কাছে গিয়ে চাইবো তোর বাবা এতগুলো টাকা দিবে দেখি দেয় কি না তাছাড়া তো আমাদের কাছে আর কোনো পথ খোলা নেই তোরা রক্ত তাড়াতাড়ি জোগাড় করতে যা আচ্ছা রিয়াদ তুই হাসপাতালে থাক আমরা রক্ত জোগাড় করতে যাচ্ছি ডাক্তারের যদি কোনো কিছু প্রয়োজন পড়ে তাহলে এনে দিস আচ্ছা রিয়াদ হাসপাতালে থেকে গেল আর বাকি তিনজন বেরিয়ে পড়ল চলুন এই ফাঁকে আমি আমার আর আমার বন্ধুদের পরিচয়টা দিয়ে দিই আমার নাম সাগর কিছু সময় আগে পর্যন্ত আমার নামের পিছনে দিয়েছিল কিন্তু কিছু সময় আগে বাবা আমাকে তার বংশের পরিচয় ব্যবহার করতে না বলেছে এখন থেকে আমার নাম শুধু সাগর আমার বাবা ভুলে গিয়েছি আমি তো এখন এতিম এতদিন আমাকে যে বড় করেছে মানে আমার পালিত বাবা সে এই গ্রামের চেয়ারম্যান তাকে এলাকার সবাই দুটো কারণে চেনে এক চেয়ারম্যান হওয়ার কারণে আর দুই আর দুই তার রাগের কারণে তার মতো রাগী ব্যক্তি আমাদের এই এলাকায় আর একটাও নেই তাই হয়তো বাবা যখন আমাকে রাস্তায় ফেলে মারছিল তখনও কেউ সাহস করে এগিয়ে এসে আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি আমার বাবার মতে আমার বড় ভাই শুভ ও অনেকটা রাগী আমার ভাই আমাকে আজ প্রথম মারল না কিন্তু বাবা আজকে প্রথম আমার গায়ে হাত তুলল কিন্তু কেন হাত তুলল তার কারণ আমি এখনও জানি না যে চারজন আমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসল ওর আমার বন্ধু আমি আর আমার বন্ধুরা এবার উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি ছোট থেকেই আমরা একসাথেই বড় হয়েছি তাই ওরা জানে আমি কত কষ্ট অবহেলা অত্যাচার সহ্য করে বড় হয়েছি আমাদের বন্ধুদের মধ্যে আমার আর জয়ের পরিবারই একটু বড় লোক আর জয় আমার আর জয় তার মা বাবার একমাত্র সন্তান তাই ছেলেবেলা থেকেই টাকা খরচ করতে তাই ছেলেবেলা থেকেই টাকা খরচ করতে করতে বড় হয়েছে যার ফলে জয় বড় হওয়ার সাথে সাথে টাকা খরচ করার একটা বধ অভ্যাস হয়ে গিয়েছে আর তাই এখন জয়ের মা বাবা জয়ের হাতে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে তাই হাসপাতালে যখন রাজু টাকার কথা বলেছিল তখন জয় মন খারাপ করে কথাটা বলেছিল আমি এতদিন গ্রামে ছিলাম না আমি আর আমার বন্ধুরা ঢাকার জয়ের মামার বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলাম আর আজকেই গ্রামে ফিরেছি গাড়ি থেকে নেমে সবাই যে যার বাড়িতে চলে গেল আর আমিও বাড়িতে চলে আসলাম কিন্তু যখন বাড়ির দরজা খুলে প্রবেশ করব তখনই বাবা ধাক্কা দিয়ে আমাকে বাড়ির বাইরে বের করে মারতে থাকে তারপর কি কি হলো তা তো এতক্ষণ ধরে আপনারা দেখতেই পারলেন এইদিকে দেখতে দেখতে জয় তার বাড়ি চলে গেল ভাগ্যক্রমে জয়ের বাবা আজকে অফিসে যায়নি তাই জয় বাড়িতে গিয়ে তার মা বাবাকে ড্রয়িং রুমেই পেয়ে গেল বাবা কি হয়েছে জয়ের বাবা নিচের দিকে তাকিয়ে বই পড়ছে আমার কিছু টাকা লাগবে জানি তো আপনার টাকা লাগলেই তো বাবার কথা মনে পড়ে তা না হলে তো আপনার বাবার সাথে কথা বলার প্রয়োজনই পড়ে না কত টাকা লাগবে চার লক্ষ টাকা কি এতগুলো টাকা মাথা উঁচু করে জয়ের দিকে তাকিয়ে বলল হ্যাঁ এতগুলো টাকা দিয়ে তুই কি করবি সাগরের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওর চিকিৎসা করাতে হবে ফাজলামি করিস আমার সাথে সাগরের অপারেশন করাতে হবে তার জন্য আমার কাছ থেকে টাকা নিবি কেন সাগরের অপারেশন তো ওর বাবাই করাতে পারে সত্যি করে বল টাকাগুলো নিয়ে কি করবি বাবা 
আমি সত্যি বলছি সাগরের অপারেশন করানোর জন্য টাকাগুলো নিব দেখো তুমি নিজের দিকে তাকিয়ে একটু দেখো মিথ্যা কথা বলে টাকা নিতে নিতে আজকে এই পর্যায়ে চলে এসেছে যে নিজের বন্ধুর অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলে টাকা নিতে চাচ্ছে বাবা তুই মিথ্যা কথা বলছিস কেন তোর যদি টাকা লাগে তাহলে সত্যি কথা বলেই তুই নিতে পারিস আমাদের এত টাকা সব তো তোর জন্যই সত্যটা কি বলবি না বাবা এত টাকা নিয়ে কি করবি বলে দে না বাবা টাকা দিয়ে হয়তো নেশা টেশা করবে মুখ লজ্জায় বলতে পারছে না আমাকে দেখে কি তোমার মনে হয় আমি নেশা করার জন্য তোমার কাছে টাকা চাচ্ছি তোকে নতুন করে দেখার মতো কিছুই নেই তুই এখন যেতে পারিস তোকে অপচয় করার জন্য আমি আর একটা টাকাও দেব না কথাটা বলে জয়ের বাবা বই রেখে নিজের রুমের দিকে চলে যেতে লাগলো জয়ের কিছু না ভেবে দৌড়ে তার বাবার পা জড়ি ধরে কান্না করতে করতে বলতে লাগলো বাবা আমি সত্যি বলছি সাগরের অপারেশন করার জন্যই টাকা চাচ্ছি কিছু সময় আগে সাগরের বাবা আর ভাই সাগরকে রক্তাক্ত করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল অনেক কষ্টে ওনাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি আর এখন ডাক্তার বলছে ওর অপারেশন করাতে হবে তার জন্য চার লক্ষ টাকা লাগবে তুমি দয়া করে আমাকে টাকাগুলো দাও না হলে আমি সাগরকে বাঁচাতে পারবো না তুমি তো জানো আমি সাগরকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখি যদি সামান্য কিছু টাকার জন্য আমি ওকে বাঁচাতে না পারি তাহলে আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারব না আমি কথা দিচ্ছি এরপর থেকে আর জীবনেও কখনো তোমার কাছে একটা টাকাও চাইব না তোকে আমি টাকা দিতাম সে তুই যে কারণেই হোক না কেন কিন্তু এখন আর তোকে একটা টাকাও দেব না কেন জানিস কারণ তুই আমাকে মিথ্যা কথা বলে টাকা চাচ্ছিস এর আগেও অনেকবার মিথ্যা আমাকে অনেক কিছু নিয়ে আমাকে মিথ্যা কথা বলে টাকা নিয়েছিস আমি কিছু বলি নাই কিন্তু এইবার তুই শেষ পর্যন্ত নিজের বন্ধুকে নিয়ে এত বড় এত বড় মিথ্যা কথা বলে টাকা নিতে চাস আমার ভাবতেও ঘৃণা হচ্ছে যে তুই আমার ছেলে তোর যদি এতই টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে আয় করে দেখ টাকা আয় করা কত কষ্টের সারা জীবন তো টাকা ভেঙে গেলি যেদিন আয় করতে শিখবি সেদিন বুঝবি টাকা আয় করার কি মূল্য বাবা আমি সত্যি বলছি আমাকে বিশ্বাস করো আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলছি না আমি জানি তুই আমাকে মিথ্যা কথা বলছিস কি না তুই কথাই মিথ্যা কথা বলছিস জানিস সাগরের বাবা আর ওর ভাই ওকে মেরে রাস্তায় ফেলে রেখেছিল সাগরকে ওর বাবা কতটা ভালোবাসে সেটা আমরা সবাই জানি আর এই জায়গায় তুই ভুল করেছিস বাবা চুপ একদম চুপ আর একটা কথাও বলবি না মা ও মা তুমি একটু বাবাকে বলো না আমাকে টাকাগুলো দিতে এই শেষবার আমি আর জীবনেও বাবার কাছ থেকে টাকা চাইব না প্লিজ মা বলো না বাবাকে না হলে আমি সাগরকে বাঁচাতে পারব না একটু বলো না বাবাকে শুনছো আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না তুমি ওকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলো কিন্তু কোনো কিন্তু না যা বলেছি তাই করো জয় বুঝতে পেরেছে তার বাবাকে বলে কোনো লাভ নেই কারণ জয় এর আগে বহুবার তার বাবাকে মিথ্যা কথা বলে টাকা নিয়েছে যার ফলে তার বাবা এখন আর তার উপর বিশ্বাস করে না আর টাকাগুলো দিলও না তাই জয় মাথা নিচু করে নিজের বাইক নিয়ে হাসপাতালের দিকে চলে গেল অন্যদিকে রাজু আসিয়াম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনেক কষ্টে রক্তের ব্যবস্থা করে হাসপাতালে গিয়ে তাড়াতাড়ি নার্সের কাছে গিয়ে রক্তের ব্যাগ দিয়ে দিল রিয়াজ জয় এসেছে না রে আহ আমার মনে হয় না জয় টাকার ব্যবস্থা করতে পারবে তোর হঠাৎ এমন মনে হলো কেন জয় ওর বাবাকে অনেকবার মিথ্যে কথা বলে টাকা এনেছে কতবার যে অ্যাক্সিডেন্টের নাম করে টাকা এনেছে তার হিসেব নেই তাই আমার মনে হয় না টাকা আনতে পারবে তুই অবশ্য ভুল কিছু বলিস নাই এই দেখ জয় আসছে জয় মাথা নিচু করে হাসপাতালে ঢুকতে লাগলো তখন এই রিয়াদ ওকে দেখে ফেলেছে আর দৌড়ে জয়ের কাছে গেল জয় টাকার ব্যবস্থা করতে পারছিস কিরে জয় বল টাকার ব্যবস্থা করতে পেরেছিস রিয়া জয়কে হালকা ধাক্কা দিল জয় মাথা উঁচু করে তাকালো তখন ওরা জয়ের চোখে জল দেখতে পেল কিরে জয় কান্না করেছিস কেন আমি টাকা চোগর করতে পারলাম না রে জানিস বাবাকে অনেক বললাম টাকা দিতে বাবার পায়ে পর্যন্ত ধরেছি কিন্তু 
বাবা টাকাগুলো দিল না শুধু বাবার না মায়েরও পায়ে ধরেছি কিন্তু তবু টাকা আনতে পারলাম না রে আজকে আমি আমার ভুলের জন্য আমার প্রাণের প্রিয় বন্ধুকে হারালাম আমি যদি আগে কখনো মিথ্যা কথা বলে বাবার কাছ থেকে টাকা না আনতাম তাহলে আজকের এই দিন দেখতে হতো না সাগর বন্ধু তুই আমাকে ক্ষমা করে দিস তোর জন্য আমি কিছুই করতে পারলাম না চিৎকার করে নিচে বসে কান্না করতে লাগলো জয় শান্ত হ দেখবি ঠিক কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে হ্যাঁ জয় শান্ত হ আইসিইউ এর রোগীর সাথে কে এসেছে আমরা কেন কি হয়েছে ওরা দৌড়ে নার্সের কাছে গিয়ে বলল রোগীর অবস্থা বেশি ভালো না এখনই অপারেশন না করলে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব না তাই আপনারা তাড়াতাড়ি কাউন্টারে টাকা জমা করে দিন নার্স চলে গেল জয় রিয়াদ রাজু শিয়াম মাথায় হাত দিয়ে বসে কান্না করতে লাগলো কারণ ওদের কাছে টাকা নেই আর টাকা জোগাড় করার কোনো পথও ওদের কাছে খোলা নেই ওদের চোখের সামনে এখন শুধু অন্ধকার সবাই এখানে বসে কান্না করতে লাগলো কিছু সময় চোখে জল ফেলানোর পর রাজু বলল জয় আমরা কি তাহলে সাগরকে বাঁচাতে পারবো না তাহলে কি শেষ পর্যন্ত সাগরকে চোখের সামনে মরে যেতে দেখব আর আমরা হাতের ওপর আর আমরা হাতের ওপর হাত রেখে শুধু তাকে দেখেই যাব তাছাড়া আমাদের আর করার কি বা আছে আমরা এতটাই অসহায় যে নিজের বন্ধুকে কিছু টাকার অভাবে মরে যেতে দেখতে হচ্ছে না সাগরকে আমি মরে যেতে দিব না যেভাবেই হোক সাগরকে আমি বাঁচাবই তুই এতগুলো টাকা কিভাবে জোগাড় করবি সেই চিন্তা তুই করিস না তুই শুধু ডাক্তারকে বল অপারেশন শুরু করতে আমি টাকা নিয়ে আসছি জয় বসা থেকে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের বাহিরে দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে দিল তখনই রাজু জয়কে ডাক দিল জয় কিছু বলবি হ্যাঁ কি যাই করিস না কেন অসৎপথে টাকাগুলো আনিস না সাগর যদি বেঁচে উঠে জানতে পারে তুই অসৎপথে টাকাগুলো এনে ওর জীবন বাঁচিয়েছিস তাহলে ও কিন্তু ওর জীবন শেষ করে দেবে তুই তো জানিস ও কেমন জানি রে তুই চিন্তা করিস না আমি অসৎ পথে টাকা আনব না আমি এখন চলি রে আচ্ছা তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস জয়ার কথা না বলে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেল বাইরে গিয়ে চোখ মুছে বাইক চালু করে এলাকায় এইদিক ওইদিক বাইক চালিয়ে ঘুরতে লাগলো জয় বাইক চালিয়ে ঘুরছে বলে ভুল হবে কারণ জয় বাইক চালিয়ে রাস্তায় এইদিক ওইদিকে একজনকে খুঁজছে জয় বাইক নিয়ে চায়ের দোকানের কাছে আসতেই সেই মানুষটিকে দেখতে পেল জয় তাড়াতাড়ি বাইক থামিয়ে তার কাছে চলে গেল ভাই জয় লোকটির উদ্দেশ্য করে বলে লোকটি জয়ের থেকে বয়সে অনেকটা বড় আরে জয় আজকে এ সময় এদিকে আপনি না বলেছিলেন আমার বাইকের মতন একটা বাইক কিনবেন হ্যাঁ বাইক কি কিনে ফেলেছেন তোমার বাইকের মতো বাইকের দাম প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা আমার কাছে এখন এতগুলো টাকা নেই তাই ভাবছি আরও কিছুদিন পর কিনব আমি আমার বাইকটা বিক্রি করে ফেলব আপনি কি কিনবেন কত দাম চার লক্ষ টাকা জয় তুমি কি আমার সাথে ফাজনামি করছো তিরিশ লক্ষ টাকার বাইক মাত্র চার লক্ষ টাকায় কেউ বিক্রি করে কেউ না করলে আমি করব এখন বলেন আপনি কিনবেন কি না আপনি না কিনলে আমাকে আবার অন্য কাউকে খুঁজতে হবে কিনবো কিন্তু হঠাৎ এত দামের বাইক এত কম দামে বিক্রি করে দিচ্ছ কেন আমার এখনই চার লক্ষ টাকার প্রয়োজন বাবার কাছে চেয়েছি কিন্তু বাবা দেয়নি তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাইক বিক্রি করে দিব কিছু না মনে করলে বলবে এতগুলো টাকা তোমার এই মুহূর্তে কেন প্রয়োজন সাগরের অপারেশন করাতে হবে তাই টাকাগুলোর খুবই প্রয়োজন সাগরের যদি অপারেশন না করাতে পারি তাহলে টাকার অভাবে সাগর মারা যাবে আর আমি চাই না আমি থাকতে আমার বন্ধু টাকার অভাবে মারা যাক আচ্ছা কিন্তু আমার টাকাগুলো তো বাড়িতে তাহলে চলুন আপনার বাড়িতেই যাই সেখান থেকে টাকা নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে ঠিক আছে সল ছেলেটাকে নিয়ে জয় তার বাড়িতে চলে গেল আপনি ভিতর থেকে টাকা নিয়ে আসুন আমি এখানেই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি আচ্ছা ছেলেটি বাড়ির ভিতর চলে যাওয়ার পর জয় শেষবারের মতো নিজের বাইকটাকে ভালো করে দেখল এই বাইকটা জয় তার বাবার সাথে গিয়ে কিনেছিল বাইক কেনার পর বাইকের যত্ন জয় যতটা নিয়েছে এতটা যত্ন জয় কখনো নিজের ওপরেও নেয়নি জয় যেখানেই যেত সবসময় এই বাইককে সাথে করে নিয়ে যেত একজন বাবা তার সন্তানকে যেভাবে আদর করত জয়ও ঠিক সেভাবেই এই বাইককে আদর করত। 
কিন্তু আজকে আমার জন্য জয়কে তার প্রিয় বাইকটিও বিক্রি করে দিতে হচ্ছে জয় বাইকটিকে নিয়ে পুরনো স্মৃতি মনে করতে করতে চোখের কোণে জল চলে এসেছে কিছু সময়ের মধ্যেই ছেলেটি টাকা নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে আসলো জয় হ্যাঁ বলুন জয় দ্রুত হাত দিয়ে চোখের জল মুছে নিল যাতে ছেলেটি জয়ের চোখের জল দেখতে না পাই তবুও ছেলেটি জয়ের চোখের জল দেখে ফেলেছে এ নাও চার লক্ষ টাকা ধন্যবাদ আপনি আমার অনেক বড় উপকার করলেন উপকার আমি কোথায় করলাম উপকার তো তুমি তোমার বন্ধুর করতেস আচ্ছা আমি এখন আসি আর এই নিন বাইকের চাবি চাবিটা তুমি তোমার কাছে রেখে দাও কেন কারণ আমি তোমার বাইক কিনব না এতগুলো টাকা আমাকে দিয়ে দিলেন কেন সাগরের চিকিৎসার জন্য কিন্তু কোনো কিন্তু নয় আমি জানি তুমি তোমার বাইকটা কত ভালোবাসো এত ভালোবাসার পরেও যদি তুমি শুধুমাত্র তোমার বন্ধুর জন্য নিজের প্রিয় বাইকটা বিক্রি করে দিতে চাও তাহলে আমি এই সামান্য টাকাগুলো দিতে পারবো না কেন তবু আরে মেয়া তুমি তো অনেক বেশি কথা বলো আমি কি তোমার টাকাগুলো এমনিতে দিচ্ছি নাকি আমি তো তোমাকে ধাপ দিচ্ছি পরে না হয় আমাকে ফেরত দিও ধন্যবাদ ভাই আপনার উপকার আমি জীবনেও ভুলব না হয়েছে হয়েছে এখন তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যাও আর সাগরের চিকিৎসা করাও আচ্ছা জয় তাড়াতাড়ি বাইকে উঠে হাসপাতালে এসে টাকা জমা দিয়ে দেয় আর চিকিৎসা শুরু করতে বলে অন্যদিকে জয়দের বাড়িতে জয় বের হওয়ার পর জয়ের মা জয়ের বাবাকে বলে শুনছ আমার মনে হয় জয় সত্যি কথা বলছিল তোমার এমন মনে হওয়ার কারণ আমি জানি জয় মিথ্যে কথা বলে অনেক টাকা নিয়েছে কিন্তু এইবার জয়ের কানাই কেমন জানি একটা কষ্ট ছিল তাছাড়া তুমি হয়তো খেয়াল করো নাই জয়ের সাথে রক্ত লেগেছিল রক্ত তো নিজের ইচ্ছাতেও লাগাতে পারে তাছাড়া তুমি জানো সাগরের বাবা সাগরকে কতটা ভালোবাসে আর উনি কিনা সাগরকে মারবে সাগরের বাবা নিজের সন্তানের চেয়ে নিজের সম্মানকে বেশি ভালোবাসে আর কিছুদিন ধরে এলাকায় সাগরকে নিয়ে যে কথাগুলো শোনা যাচ্ছে তার ফলে ওনার সম্মানে আঘাত লেগেছে আর তার ফলেই হয়তো আজকে উনি সাগরকে মেরেছেন আমি তো এই কথাটা ভেবে দেখিনি তার মানে কি জয় সত্যি কথা বলছিল হয়তো জয়ের বাবা আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে না থেকে বাড়ির বাইরের দিকে যেতে লাগলো কোথায় যাচ্ছ হাসপাতালে কেন জয় যদি সত্যি কথা বলে থাকে তাহলে সাগরের অপারেশন করাতে টাকা লাগবে আর আমি চাই না সাগর টাকার অভাবে চিকিৎসা না পেয়ে মারা যাক আমিও তোমার সাথে যাব চলো ওনারা গাড়ি নিয়ে হাসপাতালের দিকে যেতে লাগলো এই দিকে হাসপাতালে জয় টাকা জমা দেওয়ার পর সবাই আইসিইউ রুমের সামনে বসে রইল সবার চোখেই জল জয় হ্যাঁ বল এতগুলো টাকা কিভাবে ফেলি বাইক বিক্রি করতে গিয়েছিলাম সেখান থেকেই পেয়েছি তোর প্রিয় বাইকটা বিক্রি করে দিয়েছিস বন্ধুর প্রাণের চেয়ে এইসব বাইক কিছুই না বন্ধুত্ব মানুষের কতটা গভীর হওয়া উচিত তা তোকে দেখে জানা শেখা উচিত হ্যাঁ রিয়া তুই ঠিক বলেছিস শিয়ামার রাজু দৌড়ে গিয়ে জয় আর রিয়াদকে জড়িয়ে ধরল কিছু সময় পর জয় অনুভব করল তার মাথা চুলে কেউ হাত বুলিয়ে দিচ্ছে জয় ওদের ছেড়ে মাথা উঁচু করে সামনে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় কারণ তার মাথায় তার বাবা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে শুধু তাই নয় তার চোখের কোণে জল আর তার পাশে জয়ের মা শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের চোখের জল মুছছে বাবা তুমি কান্না করছো কেন জয় আমাকে তুই ক্ষমা করে দিস তোকে আমি বিশ্বাস করি নাই তবুও তুই নিজের বন্ধুর জন্য নিজের প্রিয় বাইক বিক্রি করে দিলি বন্ধুর জীবনের কাছে এইগুলো কিছুই না আর হ্যাঁ তুমি আমার কাছে ক্ষমা চেয়েও না বাবা হয়ে যদি ছেলের কাছে ক্ষমা চাও তাহলে নিজেকে অপরাধী অপরাধী মনে হয় ঠিক আছে তোর কাছে আর ক্ষমা চাইব না আর হ্যাঁ তুই চিন্তা করিস না কালকেই আমি তোকে নতুন বাইক কিনে দেব আমাকে বাইক কিনে দিতে হবে না কেন কারণ আমি বাইক বিক্রি করি নাই তাহলে টাকা পেলি কোথায় বাইক যার কাছে বিক্রি করতে গিয়েছিলাম সে সবটা শুনে ধার দিয়েছে ও তাহলে কালকে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ধার শোধ করে দিস আচ্ছা বাবা তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে কি 
সাগর সুস্থ হলে আমি ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব আর আমাদের সাথে রাখব কারণ ওর বাবা ওকে ওদের বাড়ি থেকে একেবারে বের করে দিয়েছে আচ্ছা ডাকব তোরা দুইজন তারপরে ভাইয়ের মতো থাকবি হ্যাঁ আর ওকে কিন্তু একটা বাইক কিনে দিতে হবে আচ্ছা সে না হয় হলো কিন্তু সাগরের অবস্থা এখন কেমন ওর অপারেশন চলছে আচ্ছা রাজু তোকে একটা কাজ করতে হবে কি কাজ সাগরের সাথে হঠাৎ ওর বাবা কেন এমন ব্যবহার করলো তা জেনে আমাকে জানাবি আচ্ছা যদি কোনোভাবে ওর সাথে আরো সম্পর্ক থাকে তাহলে ওকে ছাড়বো না তুই চিন্তা করিস না আমি খবর নিয়ে জানাবো আচ্ছা তারপর সবাই যার যার মতো অপারেশন রুমের সামনে অপেক্ষা করতে লাগলো প্রায় ঘন্টা খানিক পর ডাক্তার রুম থেকে বেরিয়ে আসলো আর সবাইকে বলল অপারেশন ভালো মতো হয়েছে আর রোগীর সাধারণ রুমে দেওয়া হয়েছে কিন্তু রোগীর জ্ঞান ফিরতে দেরি হতে পারে কারণ রোগীর শরীরে যা আঘাত পেয়েছে তার চেয়ে বেশি মানসিক আঘাত পেয়েছে এসব বলে ডাক্তার চলে গেল আমাকে সাধারণ রুমে দেওয়া হলো একে একে সবাই আমাকে দেখল সেই দিন আমার আর জ্ঞান ফেরে নাই রাতে জয় সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমার সাথে শুধু জয় ছিল পরের দিন সকাল হতে না হতেই রিয়াদ রাজু আর শিয়াম দৌড়ে হাসপাতালে এসে আমার রুমে চলে আসলো কি রে দৌড়ে আসছিস কেন আমরা এতদিন এলাকায় না থাকায় এলাকায় অনেক কিছু হয়ে গেছে রে কি হয়েছে কালকে সাগরকে ওর বাবা কেন মেরেছে তা জানতে পেরেছি কেন মেরেছিলি তারপর রাজু জয়কে যা বলল তা শুনে জয়ের মাথায় রাগ উঠে গেল তার সাথে একজনকে মারার জন্য রুম থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলো কাকা সাগরকে একটা ভিডিওর জন্য মেরেছে কি রকম ভিডিও খারাপ ভিডিও ওই ভিডিওর সাথে সাগরের কি সম্পর্ক কি বলছিস একটু পরিষ্কার করে বলতো আমি না হলে কিছুই বুঝতে পারছি না শুন তাহলে সম্পূর্ণ শুরু থেকেই বলছি হ্যাঁ বল আমরা তোর মামা বাড়িতে যাওয়ার আগে আরোহিতের বাড়িতে চোর ঢুকেছিল তোর মনে আছে হ্যাঁ মনে আছে চোরটা সেদিন কিছু চুরি করেনি আর আরোহীর বাবা চোরটার মুখ বাদে সব দেখে ফেলেছিল তোর মনে আছে হ্যাঁ তার ফলে তো এলাকায় কিছুদিন এইসব জায়গায় কথা হওয়া শুরু হয়ে গেল চোরটা কে ছিল জানিস কে সাগর কে তুই পাগল হয়ে গেছিস নাকি সাগর চোর হবে কেন আমরা তোর মামা বাড়িতে যাওয়ার পরের দিন আরোহী আর আরোহীর মা বাবা এলাকায় কিছু মানুষকে নিয়ে সাগরদের বাড়িতে যায় কেন সাগরের নামে বিচার দিতে কি বিচার সেদিন রাতে নাকি সাগর আরোহীর ঘরে গিয়ে লুকিয়েছিল আর আরোহী যখন রাতে স্নান করে নিজের রুমে আসছিল তখন নাকি সাগর সেই সব ভিডিও করে নিয়েছে আর এখন এখন কি এখন নাকি সাগর আরোহীকে ব্ল্যাকমেল করছে ওর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে চাই যদি আরোহী রাজি না হয় তাহলে নাকি সাগর বলেছে ভিডিওটা ইন্টারনেটে ছেড়ে দেবে তুই কি পাগল হয়ে গেছিস সাগর এসব আরোহীকে বলবে বা করবে কেন সাগর যে আরোহীকে ভালোবাসে তা তো এলাকার কম বেশি সবাই জানে আর ওদের দুজনের পরিবারও তো এই একই কথা জানে এখানে তো সমস্যা হয়েছে আরোহী বলেছে সাগরকে খারাপ প্রস্তাব দেওয়াতে আরোহী রাগ করে সাগরের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয় আর তাই সাগর আরোহীর রুমে ঢুকে এইসব ভিডিও বানিয়ে আরোহীকে ব্ল্যাকমেল করে তারপর আরোহী আর উপায় না পেয়ে সাগরের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে আর তারও ভিডিও নাকি সাগর কোনোভাবে বানিয়ে ফেলে আর এখন ওই দুই ভিডিও ভয় দেখিয়ে সাগর আরোহীর কাছে টাকা দাবি করেছে টাকা না দিলে নাকি সাগর ভিডিওগুলো ইন্টারনেটে ছেড়ে দেবে আর টাকা সাগরকে তোর মা বাড়ি থেকে ফিরে আসার পরই দিতে বলেছিল জয় চুপ করে মাথা নিচু করে রয়েছে কথাটা শোনার পর থেকে মাথা গরম হয়ে গিয়েছে কারণ আমরা যতদূর জানি সাগর টাকার পাগল না বরং আমি সব সময় দেখে আসছি ও টাকাকে অবহেলা করে চলেছে হ্যাঁ সাগর টাকার প্রতি এতটাই উদাসীন যে আমরা ওর সাথে বন্ধুত্ব ওর টাকার প্রতি উদাসীনতা আর মানুষকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা দেখেই করেছিলাম আমার মনে হচ্ছে আরোহী সবাইকে মিথ্যা কথা বলেছে কিন্তু কেন এতে আরোহীর কি লাভ আমার চোখে তো কোনো লাভ দেখছি না 
বরং আমি আরোহীর ক্ষতি দেখছি ক্ষতি কি ক্ষতি দেখ সাগর আরোহী পরস্পরকে ভালোবাসে আর ওদের পরিবারের মধ্যে কথা হয়ে রয়েছে যে ওদের বড় এলাকার পর ওদের বিয়ে দিয়ে দেবে আর ওই দেখে সাগর বড় ভাইয়ের বিয়ে হয়ে যাবে এখন এই সব করে আরোহীর কি লাভ হলো এখন তো আর ওদের ভালোবাসা পূর্ণতা পাবে না সাগর যে এইসব করেছে তার প্রমাণ কি তুই তো জানিস সাগর ভুলবশত ওর মোবাইল বাড়িতে রেখে গিয়েছিল আর তার মধ্যেই এই দুইটা ভিডিও পেয়েছে রাজু রিয়া দা শিয়াম এসব কথা বলছে আর জয় মাথা নিচু করে ওদের কথা শুধু শুনছে হঠাৎ জয় মাথা নিচু করে বলতে লাগলো প্রতিশোধ নিয়েছে ও কে কার উপর প্রতিশোধ নিয়েছে আরোহীর উপর সাগর প্রতিশোধ নিয়েছে প্রতিশোধ কিসের প্রতিশোধ সাগর কলেজে উঠে প্রথম দিকে আরোহীর সাথে কি করেছে তোদের মনে আছে জয় মাথা তুলে তাকাতেই ওরা দেখল রাগে জয়ের চোখ রক্ত বর্ণ ধারণ করেছে হ্যাঁ তার প্রতিশোধ আরোহী সাগরের উপরে নিয়েছে প্রায় এক বছর পরে কিসের প্রতিশোধ তাছাড়া এখন তো ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে আমি এত শত বুঝি না ও আমার বন্ধুকে মার খাইয়েছে আমার বন্ধুকে বাড়ি ছেড়া করেছে এলাকার মানুষের চোখে ছোট করেছে ওকে আমি ছাড়ব না জয় এত সময় মাথা নিচু করে আমার পাশে বসেছিল এখন রাগের মাথায় উঠে দরজার দিকে যেতে লাগলো জয় কোথায় যাচ্ছিস কাজে কোথায় ওই শয়তানের বাড়িতে কার কথা বলছিস আরোহীর ওর বাড়িতে যাচ্ছিস কেন আমার বন্ধুর নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্য ওকে শাস্তি দিতে কথাটা শেষ করে জয় রুম থেকে বের হতে লাগলো তখন রিয়াদ জয়কে ডাক দিল জয় কি হয়েছে সাগরের মনে হয় জ্ঞান ফিরে এসেছে এইদিকে আয় কোথায় কোথায় জয় দৌড়ে আমার কাছে আসলো আমার জ্ঞান রাজু রিয়াদ আর শিয়াম যখন রুমে এসেছে তখনই ফিরেছে বেশি মার খাওয়ার কারণে শরীরে তেমন শক্তি পাচ্ছিলাম না আর ওরাও আমার দিকে তাকাইনি তাই খেয়াল করেনি কিন্তু এখন যখন শুনলাম জয় আরোহীকে মারতে যাচ্ছে তখন কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোনো মতে হাতটা নাড়িয়ে জয়কে আমার কাছে ডাকতে লাগলাম সাগর সাগর বন্ধু তুই এখন কেমন আছিস তোর শরীর কেমন লাগছে আমি কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্ক খুলতে লাগলাম এ কি তুই মাস্ক খুলছিস কেন জয় আমার মাস্কের থেকে আমার হাত সরিয়ে দিল আমি মাস্কের ভিতর থেকে হাসতে হাসতে কিছু বলতে লাগলাম তুই এখন কিছু বলিস না যা বলার পরে বলিস আমি তোর সব কথা পরে শুনব রাজু হ্যাঁ বল তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডেকে আন আচ্ছা আমি হাত দিয়ে রাজুকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বললাম রাজু যাস না তোকে মনে হয় সাগর কিছু বলবে তোরা আরোহীকে কিছু বলিস না ওকে ওর মতো থাকতে দে আচ্ছা আচ্ছা আমরা কেউ কে কিছু বলব না তুই তাও চুপ কর কথা বলিস না সত্যি তো হ্যাঁ সত্যি আমার আরোহীকে কিছু বলবো না শুধু তু শুধু ভালো হয়ে যা হঠাৎ করে আমার শরীর খারাপ হতে লাগলো আমি শোয়া অবস্থায় ছটফট করতে লাগলাম আমার বারবার মনে হচ্ছিল আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে জয় রিয়াদ রাজু হাসিয়াম আমার এই অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যায় জয় এ জয় সাগর এমন করছে কেন জানি না রে আমার মনে হচ্ছে সাগর শ্বাস নিতে পারছে না ওর খুব কষ্ট হচ্ছে তাহলে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন তাড়াতাড়ি গিয়ে ডাক্তারকে ডাক হ্যাঁ যাচ্ছি যাচ্ছি সিয়াম ডাক্তার ডাক্তার বলে চিৎকার করতে করতে রুম থেকে বেরিয়ে গেল আর এই দিকে আমার অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগলো ওরা আমার এই অবস্থা দেখে আরও বেশি ভয় পেতে লাগলো কিছু সময়ের মধ্যেই শিয়াম ডাক্তারকে নিয়ে আসলো ডাক্তার সবাইকে রুম থেকে বের করে আমাকে দেখতে লাগলো ওরা বাইরে চিন্তায় এই দিক থেকে ওই দিকে হাঁটতে লাগলো কিছু সময় পর ডাক্তার রুম থেকে বেরিয়ে আসলো ডাক্তার সাগর ভালো আছে তো হ্যাঁ এখন ভালো আছে সাগর কি হয়েছে মানসিক চাপ বেশি পাবার কারণে এমন ছটফট করছিল এরপর থেকে খেয়াল রাখেন ওনার সামনে জানি এমন কোনো কথা না বলা হয় যাতে ওনার মানসিক চাপ বেড়ে যায় নইলে বড় কোনো ক্ষতি হতে পারে আচ্ছা সাগরের বাম হাতের অবস্থা কেমন বাম হাতের হার অনেকটাই ভেঙে গিয়েছে তবু আমরা প্যালস্টার করে দিয়েছি ওর হাত আগের মতো ভালো হয়ে যাবে তো 
আগের মতোই হবে কিন্তু কিছুটা ব্যথা থেকে যাবে আচ্ছা আমি এখন আসি ওনার দেখাশোনা ভালো মতো করিয়েন ঠিক আছে ডাক্তার চলে গেল দেখতে দেখতে সেই দিন রাত চলে এলো জয় হ্যাঁ বল আজকে তুই বাড়িতে চলে যা না আমি সাগরকে একা ছেড়ে কোথাও যাব না সাগরের এত চিন্তা করছিস কেন আমি আছি তো ওর সাথে কালকে রাতে তোর ভালো মতো ঘুম হয় নাই তাই বলছি আজকে বাড়িতে গিয়ে ঘুমা না আমি যাব না জয় এইটা কিন্তু ঠিক না সাগর যেমন বন্ধু তেমনি ও তো আমাদের বন্ধু আমাদের ওর জন্য কিছু করতে হবে তুই সব কিছু একা করবি কেন রিয়াদ ঠিক বলেছে আমার চাষ একদিন একদিন করে সাগরের সাথে এখানে রাত থাকব আর আমাদের বন্ধুত্বের দায়িত্ব পালন করব আচ্ছা আচ্ছা তো আজকে কে থাকবি আজকে রাজু থাকবে কালকে শ্যাম আর পরশু দিন আমি তার মানে আমি আবার তিন দিন পর থাকতে পারব হ্যাঁ ঠিক আছে তোরা যখন আমাকে এখানে থাকতে দিবি না তো আমি বাড়িতেই চলে যাই আরে মন খারাপ করছিস কেন চল আমরাও তোর সাথে যাই হ্যাঁ চল এইভাবেই দিন কাটতে লাগলো জয় সিয়াম রিয়াদ আর রাজু সেবাই আমি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকি এতদিন কেটে গিয়েছে তবু আমাকে দেখতে আমার বাড়ি থেকে কেউ আসে নাই মোট কথাই জয় রিয়াদ রাজু সিয়াম আর জয়ের মা বাবা ছাড়া আমার সাথে দেখা করতে আর কেউ আসে নাই দেখতে দেখতে আরও কিছুদিন কেটে গেল আমি এখন আস্তে আস্তে হাঁটতে পারি তবু হাঁটতে গেলে কারো সাহায্য নিতে হয় কারণ কখনো কখনো হাঁটতে গেলে শরীরের ব্যথা পাই আর তখনই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যাই একদিন রাতে আমি হাসপাতালের বেডের ওপর বসে বসে ভাবতে লাগলাম আচ্ছা আমি কি এমন এত বড় অপরাধ করে ফেলেছি যার জন্য বাবা আমাকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিল আর আমি যদি এতিমই হয় তাহলে বাবা শুধু শুধু আমার পিছনে এতগুলো টাকা কেন নষ্ট করল কেনই বা আমাকে এত বড় করল বাবা তো আমাকে সেই দিন রাস্তায় ফেলে দিতে পারত এতে অন্তত আমি বাবা বা তার পরিবারের ওপর বোঝা হয়ে থাকতাম না সেই দিন যদি আমাকে রাস্তাতেই ফেলে আসত তাহলে অন্তত কুকুরেরা খেয়ে তাদের পেট ভরাতো আর আজকে আমাকে এই দিন দেখতে হতো না আচ্ছা আমি না হয় একটা ভুল করেই ফেলেছিলাম তাই বলে কি বাবা আমাকে পশুর মতো মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারল বাবার কি আমার উপর একটুও মায়া হলো না বাড়িতে যদি কোনো কুকুর বিড়াল আনা হয় তাহলে বছর না যেতে যেতেই তার উপর মায়া পড়ে যায় এই মায়ের ফলেই সেই কুকুর বিড়ালটাকে কষ্ট পেতে দেখলেও কষ্ট হয় আর আমাকে তো তারা ছেলের ভালোবাসা দিয়ে এত বছর বড় করেছে আর তার ছোট ছেলের পরিচয় বড় করেছে তাহলে আমাকে এত মারা রেগে কি বাবার একটুও কষ্ট হলো না কে জানে হয়তো আসলে আমি ওনাদের ঘাড়ের বোঝা হয়ে গিয়েছিলাম তাই আমার সাথে এমন করল তাছাড়া বোঝা হবই না কেন এত বড় হয়ে গিয়েছি তবু বাবার টাকায় চলতে হয় হ্যাঁকে তো রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে তার ওপর এখনো বেকার এমন ছেলে পরিবার আর বাবার ঘাড়ে বোঝাই তো হয় এতদিনে বাবা হয়তো বুঝতে পেরেছে আমি আসলেই তার ঘাড়ের বোঝা হয়ে গিয়েছি এতদিন ছিলাম পালিত বাবার ঘাড়ে বোঝা হয়ে আর এখন বন্ধুদের আর তাদের পরিবারের ঘাড়ের বোঝা হয়ে কবে যে আমি মানুষের ঘাড়ের বোঝা হওয়া থেকে মুক্ত পাব কে জানে আমি এসব ভাবছিলাম আর ডান হাত দিয়ে চোখে জল মুছছিলাম আমি এতটাই ভাবনার গভীরে হারিয়ে গিয়েছিলাম যে কখন বন্ধুরা আমার সামনে চলে এসেছে আমি নিজেও জানি না সাগর আমি নিশ্চুপ এই সাগর আমার শরীরে ধাক্কা দিয়ে বলল কে রে হো তোরা কখন আসলি আমরা আসছি অনেকক্ষণ হয়েছে তাহলে ডাকতে পারতি তো দেখলাম তুই কিছু একটা ভাবছিলি তাই ডাকলাম না হো কি ভাবছিলি ও কিছু না কিছু তুই একটা ভাবছিলি সত্যি করে বল কি ভাবছিলি ভাবছিলাম আমি আগের জন্মে কতটা পাপ করেছিলাম তোকে কে বলেছে তুই জন্মের আগে পাপ করেছিস পাপ না করলে কি আজ আমার এই অবস্থা হয় আমি সবসময় মানুষের কাঁধে একটা বোঝা হয়ে থাকি জানি আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমার চেয়ে হয়তো প্রতিবন্ধী মানুষেরাও অনেক ভালো আছে তারা তো অন্তত আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে তোকে কে বলেছে 
তুই মানুষের ঘাড়ে বোঝা হয়ে আছিস বলার কি আছে আমি তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি এতদিন বাবার ঘাড়ে বোঝা হয়েছিলাম আজকে থেমে গেলি কেন বল আজকে তোদের ঘাড়ে আচ্ছা একটা কথা বলবি কি কথা আমাকে তোরা বাঁচালি কেন সেই দিন আমি মরে যাচ্ছিলাম আমাকে মরতে দিতে পারতিস অন্তত আমি কষ্ট হাত থেকে তো মুক্তি পেতাম জানিস এখন আমার অনেক কষ্ট হয় বারবার নিজেকে শুধু অপরাধী মনে হয় কারণ আমার জন্য তোদের কত টাকা নষ্ট হয়ে গেল আমার টাকার চেয়ে তোর জীবনের দাম বেশি হেতি মেয়ের আবার জীবন হাসালি রে ঝয় হাসালি সাগর চুপ কর সে না হয় করব কিন্তু আমার জন্য তোদের এত টাকা নষ্ট করা একদম ঠিক হয়নি এমনিতেই কত টাকা ঋণ আমার ওপর না জানি কোনোদিনও শোধ করতে পারবো কি না তার ওপর তোরা আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে আমার পিছনে টাকা ঢেলে আমাকে আরও ঋণী করে দিলি জয় আমাকে দুটো থাপ্পড় মারল আর বলতে লাগলো আমি তোর কাছে টাকা চেয়েছি তুই যে টাকার তুলনা দিচ্ছিস আমি এসে বন্ধুত্বের জন্য করেছি আর তুই কি না সে আমার ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে তুই আমাদের সম্পর্কে এমন ভাবিস জয় আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল কি করব বল পরিবারের মানুষ যখন সম্পর্ক ভেঙে দেয় তখন অন্য সব সম্পর্ক থেকেও ভরসা চলে যায় তুই চিন্তা করিস না কাকা কাকি তোর মুখ থেকে সব ফিরিয়ে নিয়েছে তো কি হয়েছে আমরা তোর সাথে আছি আমার পরিবার আছে আর হ্যাঁ তুই সুস্থ হলে আমার সাথে আমাদের বাড়িতেই থাকবি না রে এ হয় না কেন হয় না আমি আর নতুন করে কারোর ওপর বোঝা হতে পারবো না রে চুপ একদম চুপ আমি বা আমার পরিবার তোকে কখনো বোঝা ভাবিনি আর ভাববো না তবুও তুই যদি আর একটা কথা বলিস তাহলে এক থাপ্পড়ে তো দাঁত বের করে দিব আচ্ছা আর কথা বলবো না আমি চুপ করে গেলাম তারপর যথারীতি আমার জন্য খাবার আসলো আমি খেয়ে শুয়ে পড়লাম তারপর সবাই চলে গেল জয় জয়ের জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কিন্তু আমার চোখে আজকেও ঘুম আসছে না বারবার শুধু জয়ের কথাটাই কানে বাজছে তুই সুস্থ হলে আমাদের সাথে আমাদের বাড়িতেই থাকবি কথাটা চোখ খুলে যত ভাবছি তত বেশি খারাপ লাগছে আমার মন বারবার শুধু বলছে না সাগর জয়ের সাথে ওর বাড়িতে যাস না এমনি তুই জয়ের কাছে অনেক ঋণী হয়ে গিয়েছিস হার ঋণী হোস না যেখানে তোর পরিবার তোকে বোঝা ভাবে সেখানে তুই কোনো দিন যে তোর বন্ধুর পরিবারের ওপর বোঝা হয়ে যাবি না তা কে বলতে পারে আমি যতবার চাইছি এই কথাগুলো না ভাবতে আমাকে বারবার এই কথাগুলো ভাবাচ্ছে তারপরেও অনেক কষ্ট করে কথাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে ঘুমের দেশে হারিয়ে গেলাম পরের দিন সকালে রিয়াদ শিয়াম আর রাজু তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলে আসলো জয় তখনও ঘুমিয়ে রয়েছে ওরা তিনজন আমার রুমে এসেই জয় বলে একটা চিৎকার করে উঠল জয় ওতে চিৎকার শুনে চোখ মেলে তাকালো না তাহলে এত তাড়াতাড়ি আজকে চলে আসলি কেন কেন জানি না ঘুম আসছিল না বারবার সাগরের কথা মনে পড়েছিল তাই চলে এসেছি ও জয় সাগর কোথায় এই তো এ জয় মাথা ঘুরিয়ে আমার বেডের দিকে তাকাতে তাকাতেই থেমে গেল কারণ বেডে আমি নেই কিরে বল সাগর কোথায় কাল রাতে এখানেই তো ছিল এখন আবার কোথায় চলে গেল আমার বেডের কাছে এসে চলে গিয়েছে মানে সাগরে এখনো ঠিক মতো হাঁটতে পারে না আর তুই বলছিস চলে গিয়েছে এত চিন্তার কি আছে হয়তো বাথরুমে গিয়েছে জয়কে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে হয়তো আর বিরক্ত করে নাই হতে পারে তাহলে আর কি আমরা বসে বসে অপেক্ষা করি সাগর বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসলে ওর সাথে দেখা করব আর কথা বলবো হ্যাঁ ওরা চারজন সোফায় বসে আমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো দেখতে দেখতে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল তবু আমি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসলাম না তাই রাজু বিরক্ত হয়ে বলল না আর কত সময় এভাবে বসে অপেক্ষা করব সে কখন থেকে বসে বসে অপেক্ষা করছি কিন্তু সাগরে বাইরে আসার কোনো নামগন্ধই নেই তাই তো কারোর তো বাথরুমে এত সময় লাগার কথা না বাথরুমে সাগরের কিছু হয়ে যায়নি তো হতেও পারে তোরা বস আমি গিয়ে দেখছি সাগর ভিতরে এত সময় ধরে কি করছে আর এই ফাঁকে আমিও ফ্রেশ হয়ে আসি আচ্ছা যা জয় ওদের তিনজনকে বসিয়ে রেখে বাথরুমের কাছে চলে গেল 
জয় যেই বাথরুমের দরজা ধাক্কা দিল তেমনি দরজা খুলে গেল এমন একটা ভাব যে বাথরুমের ভিতরে কেউ নেই জয়ের মনটা ধক করে উঠল আর জয় ভাবতে লাগলো দরজা এইভাবে খোলা কেন তাহলে কি বাথরুমের ভিতরে সাগর নেই কিন্তু জয় চিন্তাটা দূরে ঠেলে দিয়ে আবারও নিজের মনে মনে ভাবতে লাগলো সাগর বাথরুমের ভিতরেও না থেকে কোথায় যাবে আমিও না কিসব চিন্তা করছি জয় বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস কিছু না জয় উত্তর দিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে চলে গেল ভিতরে গিয়ে জয় রাজু বলে চিৎকার করে উঠল জয়ের চিৎকার শুনে রাজু রিয়াজ শিয়াম দৌড়ে বাথরুমের দরজা ঠেলে ভিতরে চলে আসলো কি হয়েছে জয় এমন করে চিৎকার করে উঠলি কেন সাগর তো নেই নেই মানে সাগর বাথরুমের ভিতরেও নেই বাথরুমের ভিতরে না থাকলে কোথায় যাবে তোরা বাহিরে গিয়ে খোঁজ সাগর হয়তো বাহিরে গিয়েছে সাগর ঠিক মতো হাঁটতে পারে না আর তুই বলছিস ও বাহিরে গিয়েছে তুই আগে ভিতরটা ভালো করে দেখ সাগর হয়তো ভিতরেই কোথাও আছে এতটুকু জায়গা আর কি ভালো করে দেখব তোরা বাইরে গিয়ে দেখ ঠিক আছে যাচ্ছি ওরা সবাই দৌড়ে বাইরে আমাকে খুঁজতে চলে গেল আর জয় বাথরুমটা আরো ভালো করে দেখে নিল কিন্তু তবুও কিছুই পেল না বাথরুমে দেখা শেষ করে জয় বাইরে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে সোফায় বসে চোখে জল ফেলতে লাগলো কিছু সময় পর ওরা তিনজন আবার দৌড়ে রুমে চলে আসলো জয় ওদের দেখে দাঁড়িয়ে গেল সাগরকে পেয়েছিস না রে কোথাও তো পেলাম না জয় ধপ করে সোফায় বসে চোখের জল ফেলতে লাগলো আমার অসাবধানতার কারণে আজকে সাগর হারিয়ে গেল এমনিতেই ও শরীরটা ভালো না তার উপর যে কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে আমরা এখন ওকে কোথায় খুঁজব জয় কান্না করিস না দেখবি আমরা সাগরকে খুঁজে বের করব আমরা ওকে খুঁজে বের করতে করতে ওর আবার কিছু না হয়ে যায় তুই চিন্তা করিস না আল্লাহ সাগরের কোন ক্ষতি হতে দেবে না সাগর যেখানেই থাকবে সুস্থ থাকবে জয়ের সাথে সাথে ওরা তিনজনেও কান্না করছে হঠাৎ রিয়াদের চোখ আমার বেডের পাশে গেল সেখানে দেখতে পেল একটা পৃষ্ঠা উঠছে জয় দেখ পৃষ্ঠাটা উঠছে হয়তো যেখানে সাগর কিছু লিখে গিয়েছে ও কোথায় গিয়েছে বা না গিয়েছে কোথায় এই যে বেডের পাশে জয় দৌড়ে গিয়ে পৃষ্ঠাটা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলো জয় কি লেখা আছে ওতে একটু জোরে পড় আমরাও শুনব হ্যাঁ হ্যাঁ জোরে পড় তাতে লেখা ছিল বন্ধুরা তোরা আমাকে ক্ষমা করে দিস তোদের না জানিয়ে এইভাবে হাসপাতাল থেকে চলে আসার জন্য বিশ্বাস কর তোদের ছেড়ে যেতে আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে বারবার মনে হচ্ছে তোদের সাথে সারা জীবন থেকে যাই জানিস মনকে অনেকবার বোঝালাম একটু স্বার্থপর হয়ে যেতে সারা জীবন তোদের সাথে থেকে যেতে কিন্তু আমার মনটা আমাকে একটুও স্বার্থপর হতে দিল না দিল না তোদের সাথে থাকতে কারণ কি জানিস কারণ তোর আমার জন্য একটু বেশি করে ফেলেছিস হয়তো পূর্বজন্মে একটু পূর্ণ করেছিলাম তাই এই জন্মে তোদের মতো কয়েকজন বন্ধু পেয়েছি কিন্তু তোর আমাকে নিয়ে এতটাই মেতে উঠেছিস যে তোদের নিজেদেরও যে একটা জীবন আছে তা তোরা ভুলেই গিয়েছিস আজ প্রায় এক মাসেরও বেশি হতে চলল আমি হাসপাতালে আছি এই এক মাস তোরা তোদের পড়ালেখা কাজকর্ম ছেড়ে আমাকে নিয়েই মেতেছিলি চাইলেই আমি তোদের সাথে থাকতে পারতাম কিন্তু কি বলতো আমি না তোদের ওপরে বোঝা হতে চাই না এমনিতেই এতদিন তোদের অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছি জানি না জীবনে তোদের এই ঋণ কোনো দিনও শোধ করতে পারব কি না জানি তোরা আমাকে অনেক ভালোবাসিস আমিও তোদের কম ভালোবাসি না রে কিন্তু তোদের ভালোর জন্য আমাকে যে তোদেরকে ছেড়ে যেতেই হচ্ছে আমার মতো একটা চরিত্রহীন ছেলের সাথে তোরা থাকলে মানুষ তোদের কেউ খারাপ বলবে আমার পরিবারের চাপ তো আছেই জানিস আমি না ইচ্ছে করেই আরও এর সাথে অমনটা করতে চাইনি আমি এক প্রকার বাধ্য হয়েছিলাম জানিস আমি না আরোইকে অনেক ভালোবাসতাম ওর জন্য নিজের পরিবারকেও ছাড়তে পারতাম কিন্তু দেখ আজকে ওই আমাকে আমার পরিবারের থেকে দূর করে দিল জয় তুই আমার একটা কাজ করে দিবি প্লিজ না করিস না কখনো যদি তোর সাথে আমার বাবার বা ভাইয়ার সাথে কথা হয় শুধু তাদের একবার জিজ্ঞাসা করিস 
আমি কি তাদের ঘাড়ের এতটাই বোঝা হয়ে গিয়েছিলাম যে তারা আমার একটা কথা না শুনেই আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল আমারও তো বাকি সবার মতো তেমন কোনো চাওয়া পাওয়া ছিল না আমি তো বেশি কিছু চাইনি শুধু একটু ভালোবাসে চেয়েছিলাম এইটাই কি আমার অপরাধ ছিল জানি চিঠিটা পড়া শেষ করে তোরা আমাকে খুঁজতে যাবি কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না রে কারণ ততক্ষণ আমি অনেক দূরে চলে যাব আর হ্যাঁ জয় তুই আমাকে মাফ করে দিস রে তোর মানি ব্যাগ থেকে কিছু টাকা চুরি করে নিলাম বিশ্বাস কর আমি চুরি করতে চাইনি কিন্তু কি বলতো তোকে ডাকলে তুই আমাকে যেতে দিতিস না তাই তোকে না ডেকেই টাকাগুলো নিয়ে নিলাম আর কিছু লিখতে পারছি না রে তোদের ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে খুব কান্না পাচ্ছে তোরা সবাই ভালো থাকিস রে আর হ্যাঁ আমার পিচ্ছি বোন নিধিকে একটু দেখে রাখিস যাতে ওকে কেউ বিরক্ত না করে বড় ভাইয়ের মতো সব সময় তার পাশে থাকিস আর আমার চিন্তা তোরা করিস না আমি যেখানে থাকি না কেন অন্তত বেঁচে থাকব আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে সবাই বলে মা বাবার ভরণ পোষণের মূল্য নাকি কেউ সারা জীবন দিতে পারবে না কিন্তু আমি মরার আগে তাদের ভরণ পোষণের মূল্য আর আরোহীর ইজ্জতের যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা পরিশোধ করেই মরব আর সাথে তোদের ঋণের মূল্য না হলে যে আমি মরেও শান্তি পাব না রে চলি রে ভালো থাকিস তোরা ইতি তোদের অভাগা বন্ধু সাগর ওরা চারজন চিঠিটা পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন চলে গেল ওদের পরিবারের মানুষ ওদেরকে বুঝিয়ে অনেক কষ্টে আজকে কলেজে পাঠিয়েছে ওরা চারজন মন খারাপ করে কলেজের মাঠ দিয়ে ক্লাসের দিকে যাচ্ছে ওদের থেকে কিছুটা দূরেই আরোহী ওর বান্ধবীতে নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল ওদের চারজনকে আরোহী দেখে ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগলো ওই পূজা দেখ দেখ ভার্সিটিতে আজকে কারা এসেছে কারা এসেছে কারা আবার এলাকার নাম করে ছেলে বন্ধুরা আরোহী তুই কার কথা বলছিস কার কথার বলবো বুঝিস না না তো আরে আমি ওই চরিত্রহীনটার কথা বলছি রে ধুর তোর কথা বুঝতে পারছি না একটু পরিষ্কার করে বল আমি সেই এতিম ছেলের কথা বলছি যার বাবা তাকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে আমি সেই ছোট লোকটার কথা বলছি যে নাকি আমাকে ভালোবাসতে এসেছিল আমি ওই ছেলের কথা বলছি যাকে তার পরিবার নাকি বোঝা ভাবে ও তুই সাগরের কথা বলছিস হ্যাঁ রে হ্যাঁ আমি ওই বোঝার কথাই বলছি আসলে ও একটা বোঝা যার কাছে গিয়েছে শুধু তাদের টাকা নষ্ট করেছে এতদিন পরিবারের টাকা নষ্ট করেছে আর এখন বন্ধুদের টাকা নষ্ট করছে ওরা যে ওই বোঝাটাকে কেন ঘাড়ে বয়ে বেড়াচ্ছে আমি তাই বুঝি না কথাটা বলে আরোহী হাসতে লাগল এদিকে আরোহীর কথা শুনে জয়ের মাথায় চরম রাগ উঠে গেল তারপর জয় আরোহীর দিকে তেড়ে যেতে লাগলো জয় আরোহীর কাছে গিয়ে যা করল তা আরোহী কখনো ভাবতে পারেনি জয় যে কোনোদিনও আরোহীর সাথে এমন কিছু করবে